हेलो एवरीवन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सीएसआर नेट जुलाई 2025 दिस इज द सेम क्वेश्चन आई रिसेंटली अपलोडेड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द रियल एनालिसिस एंड इन द कमेंट बॉक्स द स्टूडेंट्स आस्क वेदर दिस क्वेश्चन इज रियली चैलेंजेबल और नॉट बिकॉज़ व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन आई गॉट फोर इज द फोर्थ इज द राइट आंसर बट इन द आंसर की द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फाइन सो दैट दैट आल्सो थिंक मी अगेन whether is really a challengeable question or not so i again look at the question papers that i received from the students and i found that in the exact question paper it's a equality fine it's a equality while in this real analysis video i solve the problem without the equality fine and that may be the reason that you may think that is a challengeable question but let me solve again if there is a equality then what could be the right answer of this problem फाइन ये इस मैंने क्या बोला है इस वीडियो में क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व कर दिया था बिना इक्वालिटी के साथ फाइन बिकॉज आई रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द स्टूडेंट्स फाइन और मैंने जब दोबारा क्वेश्चन पेपर में देखा देन इट इज द इक्वालिटी सो इस इक्वालिटी के बेस पे चेक वेदर विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन चलिए नाउ दिस इज द राइट स्टेटमेंट इस इक्वालिटी एज एज आई मैंशन इन माई लास्ट वीडियो आई कैन से पी इज इकल टू टू के इज इकल टू थ्री एनी टू पॉजिटिव नंबर आपका टारगेट क्या है देर एग्जिस्ट के ओके देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव पी एंड के उस बोथ आर ट्रू वट विल हैपन इफ के इज माई ग्रेटर देन इक्वल टू वन और इफ आई से दिस नंबर इज माई ट्रू के ऊ प्लस के इज इक्वल टू पी बोथ आर माई ट्रू स्टेटमेंट लेट्स अज्यूम दैट वट डज इट इफ यू एड देम वट विल हैपन पी प्लस के ऊ प्लस टू के इज पी प्लस के ऊ Which implies k is equal to zero, which is not greater than or equal to one. That means the first option is really a cancer. Fine. Now, if I choose the p is equal to two, k is equal to three. Fine. If I substitute in the given equation, then two plus k is equal to three, and three plus k is equal to two. That what does it implies? No, sorry. For all, he said for all. Fine. If I choose p is equal to two, k is equal to three, then this statement is my true statement because I can get k is equal to one, and it satisfied my given requirement. But from this case, this is my false statement because I can calculate the value of k is my minus one, which is not equal to greater than equal to one. That means both the statements are false. This option is cancelled. ये क्यों हुआ एक आप इक्वालिटी आ गई है आपके पास फाइन नाउ फॉर ऑल दोस वैल्यूज अब इनमें से एक तो ट्रू हो गया बट ही सेड फॉर ऑल फाइन तो फॉर ऑल के लिए क्या करें हम p की वैल्यू टू ले लेते हैं q की वैल्यू भी टू ले लेते हैं फाइन देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स टू प्लस के इज इक्वल टू टू सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो से टू प्लस के इज इक्वल टू टू दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन Similarly, second equation also k is zero, which is not equal to one. That means both these statements are my false. But he said either a or b is my true. That option is also cancel. Fine. So the right option is that it's a b, which is a right option in the examination. There is no need to challenge it. The only difference here is if there is equality, fine. Then second is the right answer. But if there is no equality. If there is no equality, then fourth is the right answer of the problem. But let's check how the second option is the correct options. Fine. Now assume that both are my false statement. False statement क्या मतलब क्या हुआ? That means ऐसा कोई भी k नहीं मिलेगा जब आपको ये condition satisfied होगी. Fine. If and only if p is equal to k. So assume p is equal to k. What will happen in the first case? That implies k is equal to zero. Second case is case zero again, which is not equal to greater than equal to one. That means both these statements are my false. So, ये आपका state हो गया सही. Conversely, assume that both these statements are my false. Fine. That means there does not exist any k such that p plus k is equal to q and q plus k is equal to p. Is it okay? इसका मतलब ऐसा कोई भी k तो ये कब मिलेगा आपके पास भी? That implies इसमें k जीरो होगा फाइन इफ यू एड देम इफ यू एड देम इट विल बी p प्लस के ऊ प्लस टू के इज पी प्लस के ऊ दैट इंप्लाइज के इज इक्वल टू जीरो 
So once k is equal to zero, if you substitute in the given equations, you will get p is equal to q. So yes, second option is the right answer. There is no need of the challenges. The only difference here is because of this equality. Now I hope you have really enjoyed this session. You can see more detail about this real analysis video, which I have uploaded in the full details. I hope you can share this video with your other friends as well. Best of luck, students. Happy learning.